por costumbre se nombra el hombre, como por inercia el dolor al hambre. Afuera, todo guerra. Adentro, todo barro. Celebra la victoria del hambre el pobre, del tanta tanto que son cientos y del cantar el único siento, siente, siento que la herida eterna es vivir estando muerto y, mientras, harapienta vestidura y cordura rota de quien de la bota bebe y bebe y nota que no anda bien el mundo, que es dinero y no segundo lo que falta y sobra, mucho ingrato, mucho estatus, mucho, mucho, mucho más barata la mentira que la flor azul de la certeza. Con falso disfraz de realeza, boca abierta de quien pide paz y paz no encuentra. Mujer, mejor solos, corazones solos que amores con dolores de desdén. Mejor que coronas sin flores, mejor huida que fiesta sin canción. Mujeres, mejor solas que nada, que nada celebradas. The painting displays the full range of what poverty can do to human goodness. It can corrupt it, destroy it. It's a satire, ridiculing and mocking all those who have no other choice but to be poor. And it generalizes, portraying the poor as uncouth and stupid. Nere legen lehen begirada rutetik ikusita festa baten aurrean nagoela iruditzen zait. Baina gerturatzen naizen neinean gauza zeharo aldatzen da. E, ikusten da musika dagoela, janaria, edaria, festa giroa. Baina gehien somatzen detena beraien orpegietan tristura da. Posible da erdian dagoen emakumeari festa bat eskaintzen ari zaietela, al dute moduan eta hor nabarmentzen da hor nabarmentzen denik jendearen pobrezia eta e, bakoitzaren arazo fisikoak eta pertsonalak eskiat, ez? Eskaintzen ari dizkioten gauzak e, umilakoak dira janariaren apurrak eta gero ere baita ere tximinian ikusten den aragi ikuska, aragi zatia ba buru bat abei baten burua, ez? Eh, animal baten buruan eta ez da ez da animalearen zati noblea hor ere eskat da beraien posibilitateak ez eh? argi ere ikusten da margoan pertsonai bakoitzaren arazoak eta ez dute transmititzen elkartuak daudela festa giro batean eh, baizik eta kontrakoa The buffoon is looking at us seriously. He is questioning us. Painting the group as a whole deprives each person of individuality, of a personal story, of compassion. Painting them all together condemns them to their class. The painting reflects the gaze of the powerful, of those who have control over others. The wealthy and powerful have always attributed vices, shortcomings and weaknesses to the poor. They, the powerful, don't suffer these. They are role models. Is that what being a civilized person means? <laughs> 